guys, good morning. Welcome to my channel. Sa oras na ito, mag-share uh, ako ng ideas kung paano gumawa ng mga accounting and business forms using Excel. Um, para hindi na kayo bumili ng mga business forms sa sa, sa mga bookstores and uh, pwede nyo i-design kung anong gusto nyo i-design sa mga business forms nyo. Ano, ano ba yung mga business forms? Uh, mga ginagamit sa accounting like petikas uh, forms mga check vouchers uh, official receipt sales invoices, purchase orders, delivery receipt, sa marami guys. Pero for now, ang umisahan natin, form number one, yung Peticas Vouchers. Sige guys, umisahan na tayo. So ngayon guys, mag-open tayo ng Excel file dito sa ang version dito Excel 2016 so double click so makikita mo sa loob ng Excel program ay may mga rows no saka may mga column so ang gawin natin um, i-click mo tong pinaka uh, top most tapos left column click mo to tapos dito ilagay mo yung pointer dito sa mga column kasi gagawin natin silang ang column size nila ay column width gawin natin 2 2 lang ok yan magkikita mo lumiit yung mga column width no? pero yung rows pare pareho lang tapos gusto natin lakihan muna yung view isusong in natin yan hindi mahirap mag-edit. So, ang unang form natin na gagawin yung petty cash voucher. So, ang petty cash voucher ang, ang usually ang use niyan pag ang isang empleyado magre-request ng petty cash fund para bumili ng mga maliliit na bagay like yung mga bond paper o kaya mga ball pen, yan, magre-request na pwede ka sa pan yan so ito yung, usually ito yung ginagamit na form sa mga companies pwede tayong mag-improvise na lang, gumawa na lang kasi may mga nabibili sa labas hindi maganda yung itsura so, pwede tayong mag-improvise tapos ipaprint na lang natin sa printing press para naman may representation yung ating company, so first, ilagay natin yung ating name ng company, nangyari, example lang ABC Corporation ilalagay mo dyan sa ilalim yung address ng office, like nangyari example lang Commonwealth Avenue Quezon City tapos ilagay mo yung team number, dyan sa ilalim team number nangyari, 111 2-2-2-3-3-3 tapos ilagay mo rin yung telephone number telephone number 6-7-1 nare yan yan, ganyan muna tapos sa ilalim nya since ang form na yan ay petty cash voucher ilagay natin petty cash voucher siyempre lalagay natin ng date yan o number number muna tapos lagyan din natin ng date lagay natin kung sino yung nag request ng pwede cash fund name tapos sa ilalim yan eh usually maglalagay yan ng maglalagay tayo ng description or particulars and dito amount kung magkano yan 
Tapos, sa ilalim niya, magbigay tayo ng total. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito, total. Dito ba nila? Sa ilalim ng total, siyempre, ilagay natin kung sino yung nag-request. Requested by dito naman approved by approved by and received by sinang tumanggap ng pwede cash fund yan so ganito yung tura nya bago yung format so yan liitan na, liitan na natin some out kasi ipo format na natin no So, ang gusto natin sa Petekas Voucher, like ito, yung heading, yung letterhead, yung name ng company, yung justify merge center natin siya. And by the way, tanggalin mo natin lahat ng mga grid lines. Eh. Nabatin natin yung mga grid lines na yan. View, i-uncheck natin yung grid line. Yan, na wala. Tapos, gusto ko may kulay yung letters o yung font in this na black so gawin natin blue gawin natin yan tapos gusto ko itong pang yung name ng company malaki ayun naka highlight siya tapos itong yan itong address merge din siya merge and center Meron dalawang to, liitan natin. Ayan, ganito lang. Next, itong Petikas Voucher, i-merge center din natin ito pag wala dito ang gandit. Okay. Name, oh, by the way, ito lang kaya natin. Highlight, and ayan. Dito, para magmukha siyang form, lagyan natin ng border. O, okay, i-highlight ko lang. Magmula dito. Lagyan dito. Tapos, right-click. Format. Border. Outline. Ang gusto ko yun. Double ruler. Two lines. Double lines. No? Right-click. Format. Double line. Okay. Tapos, dito sa itaas ng petty cash. Hanggang dito. Lagyan din natin siya ng format. Border. Double line. Sa taas. Pero sa baba, hindi na siya double line. Lagyan ko na lang ng single line. Ayan. Okay. Okay dito sa itaas ng description at saka ibaba ng description gusto kong lagyan ng double line din na border ayan, kaya na maging insura nya tapos ito gusto kong lagyan ng column yun lang dito Ay, ito muna. Lagyan muna natin lang. Border din ito. Border. Double rule. Uh, double line. <coughs> Yan. Tapos ito, gusto kong lagyan ng column. Magmula dito. Magmula dito. Magmula dito. Yan. Format. Left side. So, ito, gusto ko rin ilagyan ng column kasi hindi kakasya. So, lakihan ng column. Ayan, tsaka ito, hindi siya kakasya. So, lakihan ng column. Ayan, 
So ngayon, itong amount, dito pa lang natin dito. Orahin dyan. Yan. So, nandiyan na siya. Tapos, merge. Center. Ito naman, merge center. Yan. Kasi highlight natin to. Yan. Okay. Itong pangalan din, highlight. Yan. Ang gusto natin, lagyan ng lines ito para pag nagsulat yung magre-request madali lang yung sulatan bottom and top yan okay so ganoon din dito format bottom and top pero single line oops single line Tapos ito, gusto ko lagyan ng Ito gusto ko lahat Lagyan ng kulay Yung form natin Ito, pwede natin Maging Dito, pwede natin Maging Yan, diba? Tapos dito, lagyan mo rin ng Kunting Highlight Ibahin natin kayo kung ano gusto yung kulay para lang may ano may uh, in-betweens kasi ito pwede na natin i-delete yung isa itong approve ba? Lipat natin dito. Merge. Yan. Merge center. Tsaka ito. Merge center. Tapos ito. Merge center. Tapos lagyan natin ang format single line as. Yan. Ito din. Single line magdedicate ito. So, ilipat natin ito isang column. Ilipat natin sa isang column. Yan. Yan. Dito siya. Para hindi magkadikit yung approve and receive. Order, taas, and single line lang. Yan. Tapos, parahin na lang natin yung extra. Yan. Yan yung itura. No? At least, medyo presentable naman ng konti compared sa mga binibili sa binibili sa ano, sa bookstores. Diba? Pwede kasi mga chart. Gusto mong i-print yan, i-highlight natin ito. Page layout. 